pessoal do vlog, estávamos lendo neste sábado, do... amigos, eu tirei um cochilo depois <risos> da, do sprint de leitura, porque eu... Oi, amigos e amigas, aqui é a Ana e no vlog de hoje vocês vão me acompanhar, euzinha, tentando me forçar a ler um livro. Eu acho que se você caiu de paraquedas, você deve estar meio preocupado falando Mona, acabei de te conhecer, mas você não precisa se forçar a ler um livro. Mas assim, como vocês podem ver atrás de mim, eu sou a leitora, entendeu? Só que eu estou passando por uma mini crise literária que eu já me dei o tempo de respeito de não me forçar a ler um livro, porque quando eu tô nessas crises que eu não consigo ler, que eu não quero ler, eu me dou um tempo de respeito, eu realmente não me forço, tento não ler, não pego livro, não surto com isso Tanto que o vlog anterior era eu Numa noite tentando ficar feliz E daí eu falei até no vlog, tipo assim Tentei ler, não deu, deixei de lado Só que já estamos na metade do mês E eu crio conteúdo literário Eu tenho um clube do livro, que inclusive o livro Desse mês eu ainda não comecei a ler Mas assim, segunda eu vou começar, tá? Prometo Então eu resolvi gravar o vlog Porque sempre quando eu gravo o vlog eu me animo um pouco mais E eu sei que o livro que eu estou lendo No momento é um livro que as pessoas falam muito bem Parece que ele prende e tal, então eu acho que é um livro livro perfeito para sair da ressaca literária. Porém, agora no início, ele não estava me prendendo tanto. Eu já vou mostrar para vocês. Inclusive, eu acabei de acordar, então eu vou fazer meu skincare enquanto eu converso com vocês sobre esse livro. Ai, bem blogueira, né, meninas? Mas só para deixar claro, eu sou zero entendedora de skincare, zero entendedora de maquilagem. Então, assim, é o que temos para hoje. Mas só para falar, eu estou usando esse sérum da Melu. Eu não uso todo dia, porque eu comecei a usar todo dia quando eu comprei. E tinha saído, tipo, umas duas espinhas. Daí eu fiquei, opa, deve Deve ser isso daqui, porque que nem eu falei pra vocês Eu não faço skincare, a única coisa que eu faço É usar esse protetor da Neutrogena Todo dia, isso é o que eu passo todo dia E ele não me dá espinha, ele nunca Me deu espinha, inclusive uma vez eu fiquei sem usar Por uma semana e me deu espinha por não usar Né, quer dizer, eu não sei se exatamente foi por isso Mas enfim, isso é uma coisa que eu não abro mão é, Eu tenho outro ali que já tá no fim Só que daí eu tenho que espremer bem pra sair Daí pra não passar vergonha eu vou usar um novo Que eu tenho aqui, daí desde que saiu aquelas Duas espinhas eu fiquei tipo assim, tensa Isso aqui eu ando passando é, umas duas vezes na semana Ou tipo assim, uma vez sim, uma vez não Porque eu sou uma, uma garota Não muito garota, tipo Eu esqueço de fazer skincare, essas coisas É, a única coisa que eu realmente faço É o protetor solar e, Gente, eu vou ficar bem feia agora, mas espero que vocês sejam Minhas amigas e não me julguem, tá? Tá tudo bem, eu, pelo menos eu tenho um coração de verdade Enfim, ai, como é que eu deixo esse espelho agora? Gostando na perna. Mas enfim, esse livro que eu tô lendo, que eu já vou mostrar pra vocês, e que se você viu, nossa gente, parece que eu vou parir um filho, né? Enfim. Mas esse livro, inclusive, ele foi super hype lá fora. Eu lembro que o Paulo Ratz, do livro ali em casa, já tinha feito um vídeo sobre. Só que eu acabei não vendo o vídeo dele, porque eu pensei cara, certeza que esse livro vai vir pro Brasil. Dito e feito, veio. Veio ainda com a mesma capa e parece um livro que vai acontecer umas coisas doidas. As pessoas falaram que acontece algumas coisas nesse livro que você não sabe o que tá acontecendo. Que é uma coisa que você fica assim Hã? Hã? Então, tipo, nossa, por que eu fiquei vermelha? Mas parece que é um livro meio vibe, tipo assim... Sabe aqueles filmes de terror que do nada você não entende o que tá acontecendo? Que do nada aparece uma pessoa pelada na sala? Eu não sei se vai acontecer isso nesse livro. Mas é aquele coisa que vai ficar te deixando, assim, questionando e, e meio na vibe, tipo, não entendi o que aconteceu. Enfim, o livro em questão, né? Você já deve saber qual que é, se você viu o vlog anterior. Se você não viu, é esse Bunny aqui. Eu vou contar a sinopse pra vocês, bem curtinha, sem spoiler, só pra você você saber mais ou menos o que se trata. Mas isso se passa na faculdade, a gente tem a Samanta, se eu não me engano, que ela é uma menina ali que ela tem uma amiga e tal, está ali fazendo as aulas, uma menina normal, comum, tipo, enfim. E daí, nessa faculdade dela tem quatro meninas, que elas são tipo as patricinhas, assim, elas são as bunnies. E elas se auto chamam de bunnies umas das outras, tipo, ai, ah, eu te amo, bunny, não, bunny, eu que, te amo, eu que te amo. E ficam nisso, tipo, não, bunny, você é melhor. E fica uma vibe meio, tipo, hi, Barbie. Tanto que no início, tipo, a primeira parte, né, ela contando o que elas fazem Falam tipo, oi Bunny, oi Bunny O que você fez ontem à noite Bunny? Ué, eu saí com você Bunny, esqueceu Bunny Verdade Bunny, enfim, daí são essas quatro meninas Assim, e aí parece que elas são um grupo Muito poderoso, entendeu De meninas, e daí essa Samanta vai ser Convidada pra começar a fazer Rolê com elas, e daí parece que algumas coisas Maluquetes vão acontecer Eu tô bem no início, tipo, a Samanta já chegou A ser chamada, tô na página 64 Ela foi ali num rolezinho e tal Mas assim, nada diferente então acontece 
aconteceu, sabe? Ela ficou é, bêbada, esqueceu de algumas coisas, mas nada tipo, nossa, que maluquinho. Então, espero que hoje aconteça alguma coisa maluquinha. Vou passar meu protetor agora. Daí, enfim, eu já resolvi fazer esse vlog hoje porque eu já tenho sprint de leitura. Pra quem não sabe, sprint de leitura... Ah, era só ter colocado o espelho aqui em cima do meu livro. Enfim, sprint de leitura é quando você tira um tempo ali de leitura. Quem já tava nas minhas lives de leitura já sabe como funciona. Mas agora eu faço sprint de leitura com os meus apoiadores do Catarse, que é o meu clube do livro. Então, duas vezes ao mês, a gente se junta pra ler junto. Então, a gente começa a videochamada com 15 minutos de fofoca. Tipo, fofoca é uma forma de falar, né? Mas a gente conversa ali sobre coisas aleatórias, né? Da vida, sobre livros e tal. A gente conversa por 15 minutos. E depois eu compartilho a tela de um timer de 45 minutos. E daí cada um fica lendo ali no seu. Desativa o microfone, fica aquele timer e cada um lendo ali. Como se a gente estivesse lendo juntos mesmo, né? Mas é por ver de chamada. Daí depois que esses 45 minutos acabam, é, isso foi uma rodada de sprint, então, esses 45 minutos. Daí quando ele acaba, a gente faz mais 15 minutos de fofoca. Às vezes passa, teve ali umas vezes que, que passou ali, que a gente foi fofocando mais, passou dos 15. 15. <risos> Mas aí a gente vai lá e, tipo, conversa por mais 15 e vai pra uma outra rodada de 45 minutos. Sábado, que é o dia hoje que a gente vai fazer sprint, a gente faz dois sprints, né? Então, duas vezes 45. E daí, mais pro final do mês, a gente vai ter um sprint no domingo. Então, a gente já tem todas as datas, a gente faz sprint sábado e domingo, mas não seguido no mesmo final de semana, né? E daí, mais pra frente, eu não me lembro que dia que vai ser, tenho ali no meu calendário. A gente vai fazer um sprint no domingo, também começando às duas da tarde, mas daí vão ser três sprints, né? Então, tipo... Começando ali, a fofoca... Enfim, daí por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu já sabia que eu ia ler, porque os sprints me ajudam a ler, porque tá todo mundo ali lendo, né? Então eu já ia ler por conta do sprint. E eu pensei, cara, por que não fazer um vlog, né? Já pode te motivar a tentar ler. E daí eu já te falo também se esse livro realmente é bom, porque daí hoje eu pretendo dar uma boa avançada. Agora é quase 11 da manhã. Hoje eu acordei tarde, pois é. Já tomei umas várias xícaras de café. Em breve eu provavelmente vou almoçar e em breve já vai começar o sprint. Eu vou tentar ler um pouco antes do sprint. Vou ler no sprint, é claro. E quem sabe ler depois do sprint. Eu vou atualizando vocês. <música> Amigos, por favor, ignore meu cabelo. Meu cabelo ele nunca tá bonito, né? Tá sempre uma bagunça. Enfim, agora falta dois minutos pra duas horas. Eu já vou enviar o link da conversa é, pro pessoal do Catarse, que, que nem eu falei pra vocês, a gente vai ler juntos. Eu vou mostrar pra vocês. Eu já iniciei aqui a reunião do Google. E daí eu vou mandar pra, pra eles o link daqui a pouco já no Telegram. Mas só pra avisar pra vocês, eu tô lendo assim de uma forma bem devagar, tá? Eu li ali um pouco de manhã. Daí eu almocei e tal. Não peguei o livro depois do almoço. É, eu aproveitei pra estudar coreano um pouquinho e fazer as coisas da da faculdade que eu precisava fazer, eu nem mostrei muito pra vocês, porque as coisas da faculdade me estressam, então eu fiz ali quietinha mas eu tô na 94 agora eu comecei o livro hoje de manhã eu tava na 64, e é assim é aquele negócio que eu sempre falo, quem me conhece sabe que eu consigo ler muitas páginas um dia, mas assim estou lendo bem devagar, eu li só isso daqui vamos ver como que vai ser nesses sprints tá, eu vou ó, mandar já o link pro pessoal no, no clube, deixa eu mandar aqui mandei, eu até já separei certinho pra eles, bem bonitinhos, tipo assim Sim. Coloquei que das 2 horas até as 2 e 15 vai ser conversa. Daí às 2 e 15 a gente começa o sprint. Daí vai das 2 e 15 até as 3 lendo. Daí das 3 às 3 e 15 a gente fofoca, conversa de novo. E depois mais um sprint de 45 minutos. Bati aqui na minha boca. Enfim, sobre o coreano, eu falei no vídeo passado que eu vou tentar fazer um desafio durante 30 dias focando no coreano. E se der certo, se eu ver realmente que eu tive uma evolução, eu vou trazer pra vocês. Mas uma coisa que eu tô fazendo bastante é realmente falar. Agora, porque eu não falava. Eu, tipo, estudava e eu não li o que eu estava estudando. E isso sempre prejudicou um pouco é, a questão da minha pronúncia. Justamente porque eu tinha vergonha. Então, uma coisa que eu tento fazer agora é isso. Deixa eu só fixar aqui o negócio. Deixa eu ver, já tem gente pedindo... Pra ver, peraí. A Mona Lisa já chegou. A Mona Lisa é diva. Deixa eu mostrar pra vocês. O problema é que vocês não podem ouvir, né? Porque o meu computador ele só sai som aqui. Mas enfim, não tem problema. Deixa eu já ligar aqui. E eu vou mostrar pra vocês. 
Deixa eu permitir a entrada de Mona Lisa. Vamos ver se ela vai aparecer, se ela vai me dar oi. Boa tarde, cadê o seu rosto? Você está no meu vlog. Ai, tá, tá cagada a net. Tá bom. Então tem como eu te falar, você dar oi pro pessoal, porque o, o som tá saindo no, no meu fone. Mas enfim, não tem problema. Gente... Mas eu acho que é isso, eu acho que tipo assim, faltou o dinheiro, ah, vamos publicar aqui, porque sabe que compra, né? Então, aproveitaram. Tchauzinho pro pessoal do vlog Estávamos lendo neste sábado Domingo estaremos aí lendo aqui de novo Bem automático, parece um bumerangue, não para mais Mas é isso, gente Valeu por participarem Beijos, tchau, tchauzinho Nossa, amigos, eu tirei um cochilo Depois <risos> da, Do sprint de leitura Porque eu tava com muito sono, né E daí eu tirei o cochilo, depois eu fui pro computador ver algumas coisas E enfim, eu parei aqui é, Tipo, eu não li nada depois do sprint de leitura Mas cara, o sprint foi o que salvou Porque que nem eu falei pra vocês, eu tava lendo super devagar E ali no sprint eu consegui ler bastante Ou seja, eu comecei o dia na página 64 E eu tô na 160 Então praticamente li 100 páginas hoje Eu vou tentar ler mais um pouco agora, mas não prometo porque meu olho tá estranho, tipo, parece que tem alguma coisa dentro dele, mas não tem nada eu já esfreguei o olho inteiro, lavei enfim, e daí tipo, ele tá muito ruim, sabe mas eu vou tentar ler um pouquinho agora porque eu acho que eu parei no meio de um capítulo é, eu parei no meio de um capítulo eu vou ver se eu leio até finalizar esse capítulo então, eu não sei o que eu vou fazer hoje <risos> Eu ainda tô com sono, tudo pô, o que eu gosto no final de semana, gente, é ficar gostosinho, assim, sem nenhuma preocupação, sem fazer o total de vários nadas, entendeu? E é o que eu tô fazendo aqui agora. Mas eu vou terminar de ler essa parte aqui, eu já venho atualizar pra vocês de como tá esta leitura. Eu tô bonita aqui, né? Aleatório, do nada. Tô um pouco bonita. Tudo pão? Ah, she's so pretty. Oh my god, ia putar, né? Boa noite, meus amigos. Vim aqui finalizar o vlog, então, e fazer a atualização de leitura deste livro. Enquanto o vlog finaliza, eu vou deixar passando aí do lado o nome dos apoiadores do Catars, que são maravilhosos. Muito obrigada, meus amores. E só pra falar, gente, eu não li muito, realmente. Eu li bem pouquinho, cheguei no final de um capítulo e estou agora na página 189. Eu tive que virar porque aqui não tem número. Mas estou na 189, então, realmente, cheguei na metade do livro. Estou bem contente com isso. Eu acho que se amanhã eu conseguir focar e ler, amanhã eu vou tentar não pegar as redes sociais. Eu tenho que pegar porque eu preciso postar um vídeo no Instagram, que é uma publi... Tudo pau, tô muito chique. Mas eu preciso entrar no Instagram pra isso. Mas tipo assim, amanhã eu tento focar, que eu acho que em mais dois dias, se eu ler, eu consigo terminar, entendeu? Se eu realmente focar, eu, le... eu termino em um dia, isso aqui que falta. Se não, eu divido aí em dois dias e vida que segue. Mas assim, gente, começou a acontecer umas coisas meio malucas, só que não é maluca do sentido de tipo assim, ah, não tô entendendo. É um maluco só bizarro, tipo assim, ah, tá, bizarro isso, doido, não acontece todo dia. Mas não é uma coisa assim que você não entende o que tá acontecendo. Pelo menos não até o momento aqui, tipo, até o momento eu estou entendendo, só estou... Estou achando estranho e bizarro, né? Porque eu vi algumas pessoas falando que você fica meio... Hã? Mas, de novo, não é um Andy, não entendi. É um Andy bizarro. <risos> Enfim, falei, resumi bem. Mas tô curiosa agora pra saber como que as coisas vão se seguir daqui. E, enfim, amanhã eu estarei lendo mais. Eu espero que você tenha gostado desse vlog. Eu quero pedir pra vocês comentarem ideias de vlog pra eu estar tá fazendo pro canal. Porque agora eu vou postar dois vídeos por semana, quarta e domingo ao meio-dia. Então, quanto mais ideias de vlog vocês tiverem, mais vídeos vem por aí. Não precisa ser só vlog de livro, né? Coisa envolvendo o livro pode ser outras coisas da minha vida, né? Eu geralmente faço de rotina e tal. Mas eu gosto de que o vlog tenha algum tipo de tema, né? Eu eu tô já há tempos querendo fazer, tipo, um vlog de spa, onde eu vou tentar ter um glow up, comprar máscaras, vinhos, etc. Mas eu ainda não comprei as coisas, né? Então, assim, vão dando ideias de vlogs nesse tipo. Mas é isso, gente. Muito obrigada por você ter assistido. De novo, muito obrigado pro pessoal do Catarse. Obrigado por apoiarem, por lerem comigo, por estarem ali comigo sempre. E se você não pode apoiar o Catarse, saiba que você assistiu o vídeo até o final, curte e comentar me ajuda demais, 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 demais. Sério, gente, curtir o vídeo é muito importante e é uma coisa extremamente rápida. Rápido, só baixa o mouse e clica em curtir. Então, por favor, não se esquece de fazer isso. Não se esquece de se inscrever no canal também. Eu ainda tenho o sonho de ganhar a plaquinha de 100 mil. Eu sei que a gente tá longe. Mas assim, gente, sonhar é bom, tá? Então não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar o canal com seus amigos. Beijão, gente. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.